ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜக்கூபியன் என்றால் என்ன ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் டெஃபினேஷன் இன்ட்யூட்டிவ் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கான்சியஸ்னஸை தொடாமல் அதை கேள்வி கேட்காமல் ஒரு விஷயத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்ட்யூஷன் ஸோ ஒரு இன்ட்யூஷன் டெவலப் டெஃபினேஷனை நம்ம எப்படின்னா பை ப்ரொசீஜர் பை ப்ரொசீஜராக தான் போக போகிறோம் ஸோ ஜெக்கோபியன் ஜென்ரல் அடிப்போம் எங்கெங்கே அதோட ஜெக்கோபியன் த்ரீ டி இன்டெக்ரல் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இன்டெக்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்றது நமக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ ஜெக்கோபியன் டிட்டர்மினட் இந்த இருக்குது விக்கிபீடியாவில் போவோம் ஸோ இப்படி டிட்டர்மினட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறோம் வேல்யூ எடுக்கும்போது இதை வந்து ஒரு ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இப்படி ஒரு ஜக்கோபியனை பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுத்து விட்டு ஒரு வே ஒரு ஜக்கோபியன் வருது டிட்டர்மினட்டில் அதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இன்டிகிரேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம பண்ணும்போது கரெக்டான இன்டிகிரேஷன் கிடைக்கிது கொஞ்சம் கஷ்டமான இன்டெக்ரல் எல்லாத்தையுமே ஜகோபியன் சுவிட்ச் தான் சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் கூகுள் போகிறேன் இப்போ இந்த கூகுளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் போவோம் சாரி ஜகோபியன் பெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போட்டிங்கன்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட் வரும் ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்டை நான் தான் கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து எம்ஐடியில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து எடுத்த இது இந்த ப்ரொஃபஸர் எடுத்தது இதில் வந்து இவர் வந்து ஜெக்கோபியனை என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஃபேஸை பார்த்துக்கோங்க இப்படி ஒரு இன்டெக்ரல் இருக்குது அந்த இன்டெக்ரலை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிறது தான் ஜெக்கோபின் ஸோ இதை இதை விட தெளிவாக அவங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்யூட்டிவ் டெஃபினிஷன் ஸோ ஒரு ஃபேஸ் இதுதான் அவரோட ஃபேஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாரு ஸோ நான் சொல்கிறபடி பார்த்தோம்னா கூகுளுக்கு திரும்ப போங்க இன்டிகிரேஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் கிரேஷன் டெஸ்மாஸ் மாஸ் டெமோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு இன்டெக்ரல் எப்படி வந்து இதாகும் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் வாட் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் இன்டெக்ரேஷன் எப்படி நடக்குது ஸோ அதை ஒரு விர்ச்சுவலாக நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் எடுத்து பார்த்தா தான் புரியும் இன்டெக்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எந்த ரெக்டாங்கிளை அப்ராக்சிமேட் பண்ணுற ஒரு சமேஷன் தான் இன்டெக்ரேஷன் சரிங்களா ஸோ ரெக்டாங்கிள்ஸ் ரைமானியன் சம் அப்படின்னு போடுங்க டெமோ ரை மே சாரி மேனியன் அரேமேனியன் இல்லை ரைமேனியன் சம் ரை என் சம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இன்டெக்ரேஷனோட மெக்கானிசத்தை ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கணும் ஸோ டெஸ்மாஸ் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஓப்பன் ஆகும் இப்படி கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரெக்டாங்கிள்ஸாக ஈக்குவல் ஸ்பேஸிங்கில் நார்மலாக வந்து இதாயிரும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எந்த ரெக்டாங்கிள் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட் ஆகும் அப்ராக்சிமேட் ஆகும்போது இப்போ இந்த எண்ணெய் நான் கூட்டும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஈவனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ இந்த இன்டிகிரேஷனில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை த்ரீயில் ப்ராப்ளமே இல்லை அதனால் நம்ம எண்ணெய் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எண் ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிள்ஸோட ஏர் இன்டு பி ஏ இன்டு பின்றது என்ன ஏ லென்த் இன்டு பிரெத் அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி டோட்டலாக இந்த இது வரைக்கும் இந்த லிமிட்டில் கூட இருக்க ஏரியாவை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் சில 
சில இன்டிகிரேஷன்ஸ் இப்படி நடக்கிறதில்ல சில இன்டெகரல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கிறதில்ல ஸோ இது ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் திரும்ப கூகுள் போகிறேன் கூகுள் போய் ஜக்கோபியன் இன்ட்யூஷன் அடிச்சிங்கன்னா இதை விட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனு எதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது அதனால தான் இதை நான் சூஸ் பண்ணேன் குவாரா குவாராவில் இருக்குது இப்போ இதில் போனீங்கன்னா இவர் வந்து முத எடுத்த விட்டியே அந்த ரகசியத்தை உடச்சிட்றாரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வென் யூ சேஞ்ச் த கோஆர்டினேட் ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஒர் ஆஃப் யுவர் ஃபங்க்ஷன் ஜக்கோபியன் கீப்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் இப்போ நம்ம டெஸ்மாஸில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா டெஸ்மாஸில் ரைமனியன் சம் இன்டிகிரேஷன் டெஸ்மாஸ் ரைமனியன் சம் இப்போ இந்த ரைமனியன் சம்ஸில் இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டும்போது இந்த எண்ணை நான் கூட்டும்போது இந்த இன் இந்த ரெக்டாங்கிள்ஸ் எல்லாமே ஈவனாக பிரியுது ஆனால் இந்த இன்டெக்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்போ இந்த இன்டெக்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ இது ஈஸியாக இன்டிகிரேட் ஆகிரும் ஆனால் இது வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மூலிமா இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ சைன் யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டோம்னா இதை இன்டிகிரேட் பண்ணோம்னா தப்பான ஒரு இன்டெக்ரேஷன் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு போட்டுட்டு திரும்பியும் இந்த யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டூ எக்ஸுன்ட்டு இந்த இது தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி நம்ம பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஈவனாக ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இது சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்போ இதை நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அனிமேஷனை பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இப்போ இந்த இந்த குவார்டினேட்ஸ்லேருந்து இந்த குவார்டினேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெச்சிங் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இது என்ன சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்டெக்ரேஷனு இந்த டிஎக்ஸ் டூ யூ டிஇ பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் யூ இதை வந்து நீங்கள் போடுங்க இந்த வேல்யூவில் போட்டிங்கன்னா இது டிவிஷன் பண்ணி இது என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீ ரெக்டாங்கலை குற இந்த இடத்துல ரெக்டாங்கலை கூட்டு அப்படின்றத சொல்லிடும் அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த குவார்டினேட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது இது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இந்த இடத்துல ஸ்குவீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்குவீஸ் ஆகிற இடத்துல ஸ்குவீஸ் பண்ணுன்றத சொல்லுவோம் அதை எப்போ சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரூட் டூவால் டிவைட் பண்ணாதான் இந்த இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் யூ டூ இந்த இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல இதால் டிவைட் பண்ணால் தான் இதை சொல்லும் இல்லாட்டி சொல்லாது ஸோ இது தான் ஜக்கோ புயடனோட மெயினு ஸ்ட்ரெச்சிங்கை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோம் சேஞ்ச் ஆஃப் குவார்டினேட்ஸில் அப்போ நம்ம கடைசியாக இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மாற்றி சப்ஸ்டியூஷன் மூலயமா நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு கரெக்டான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் இதே இது போலார் குவார்டினேட்ஸ்லேயுமே இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இந்த இதை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து இந்த இன்டெகரலை நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டு சைன் யூன்னு போட்டு டூ எக்ஸுக்கு இது பண்ணி அதுக்கப்புறமா டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் இந்த அன்ஈவன் ஸ்ட்ரெச்சிங்கை டேக் கேர் பண்ணும் டேக் கேர் பண்ணி இதே மாதிரி என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதை இந்த இடத்துல இது எல்லாமே ஈவனாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அன்ஈவனாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இந்த அன்ஈவனாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 பை அதாவது டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் யூ டிஇ பை இதை போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அன்ஈவன் ஸ்கொயர் இதை ஸ்குவீஸ் பண்ணுற இடத்துல ஸ்குவீஸ் பண்ணு அந்த ரெக்டாங்கிளை வந்து நீ அந்த மாதிரி வச்சுக்க இந்த ரெக்டாங்கிளை இந்த மாதிரி வச்சுக்கன்றத சொல்லும் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லாட்டி இதை சொல்லாது ஸோ இந்த அனிமேஷனை வந்து நான் காட்சி விளக்கமாக உங்களுக்கு புரிய வைக்க ஆசைப்பட்டேன் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏற்கனவே டைம் ஓடிடுச்சு ஸோ ஸ்டாப் பண்ணுறோம் வீடியோவை இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஜக்கோபீனை பற்றின ஒரு ஃபுல் இது வரும் இந்த இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜக்கோபீனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது புரியும் த்ரீ டி டூ டி எல்லாத்துக்குமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனான்ட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளுக்கு போனீங்கன்னா ஜக்கோபியன்ஸ் வரும் ஏன்னா அதில் நம்ம எப்படி ஜக்கோ ஃபைனைட் எலிமெண்ட் 
ஃபைனைட் எலிமெண்ட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட மீனிங் ஆஃப் ஜக்கோபியன் இன் ஃபைனைட் எலிமெண்ட் அதுலேயுமே இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் தான் அதுவுமே ஒரு இன்டிகிரேஷன் தான் அந்த இன்டிகிரேஷனை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு நிமிஷம் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனைட் எலிமெண்ட்டில் ஜக்கோபியனை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது சப்போஸ் நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் கோஆர்டினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் கோஆர்டினேட்ஸில் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கை டேக் கேர் பண்ணோம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்குவீஸாக இருக்கிற இடத்துல இந்த ரெக்டாங்கிள்ஸை இது பண்ணோம் அதாவது ஸ்குவீஸ் பண்ணி ரெக்டாங்கிளை அப்ராக்சிமேட் பண்ணு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரெக்டாங்கிளை அப்ராக்சிமேட் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் ஸோ தேங்க்யூ இதை இதை வந்து நம்ம இந்த டிவிஷன் வேல்யூ போட்டால் தான் வரும் அதாவது ஜக்கோபியன் வேல்யூ போட்டால் தான் வரும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் இன்னமும் உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்கிறது புரியாட்டினாலும் இது நல்லா புரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கை ட்ரேக் ஆட் ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஜக்கோபியனை ஒரு மொத்தத்தில் சரிங்களா இந்த இடத்துல ஸ்கேல் பண்ணி இதை குறைச்சும் இந்த இடத்துல ஸ்கேல் பண்ணி இதை கூட்டியும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடிஷனையே ஆரம்பிக்கும் அந்த ஏரியாவை அப்ராக்சிமேட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்